So guys, no, may in-order pala ako <laughs> sa Lazada at nakalimutan ko siyang gawa ng YouTube content. Yun yung reason kung ba't ko talaga siya binili. And no, curious talaga ako base doon sa kanyang reviews and doon sa kanyang description. Disclaimer, disclaimer. <laughs> disclaimer lang po, hindi ito sponsored ng Lazada or whatsoever. Napagtripan ko lang talaga, no? Anyway, it's your Tagal Mary and welcome back to my channel. Today, guys, pag-uusapan natin. Kung nakita nyo naman sa ating thumbnail at title, bumili ako ng isang maliit na iPhone at ito yata yung pinakamurang iPhone na mabibili nyo sa Lazada. Oh, syempre, joke lang yon. Baka maniwala kayo. <laughs> guys, obviously, it's not a real iPhone. Mukha lang siyang iPhone dito sa Lazada na screenshot na meron tayo sa photo na ginamit nila and of course, dito sa phone mismo. Pero yeah, doon siya hinulma. Pero of course, yung inside ay hindi po. Basta, makikita nyo mamaya. Ayoko nang dumadal pa. Pero ito yung pangalan niya. The brand is called Soyes 7S. O ba diba, pak 7S. Parang iPhone 7S lang. Pero walang iPhone 7S. And then, yung kulay na binili ko pala guys ay pink. Pero available din siya in black, white, and blue. Actually no, judging from the box, mukha talaga siyang iPhone. Kasi ganito yung itsura ng packaging ng iPhone eh no? Yung itsura ng phone, yung branding, or yung pinaka pangalan. Tapos yun lang. Anyway, itong video naman na to guys ay hindi lang din basta-basta napagtripan ko lang at bumili ako ng isang cellphone sa Lazada. Pero gusto ko lang din ito maging isang warning na rin. So, mamaya at the end of this video, malaman natin. So, guys, ito yung box ng iPhone 12 at ito naman yung box ng nabili nating iPhone kuno sa Lazada na ang presyo ay 2,520 pesos. O, ba Magkaka iPhone ka na sa halagang 2,5 pack. Unbox na natin itong 2,500 pesos na iPhone na nabili ko online. Actually, no guys, yung sabi dito sa title, ang sabi ay Original Soyuz 7S New Version Mini Android Smartphone 2.54 High Resolution Screen. Tapos, ang variations niya, guys, 8GB. Baka isipin niyo, RAM yan, ha? I think, in Internal storage yan, guys. <laughs> Hindi RAM, okay? Baka isipin nyo. Ang liit na phone, pero 8GB RAM. Oh, kabog, 2, lang. So, pag open ng box, eto na agad bubungad na sa atin yung pink na maliit na iPhone. Alisan na natin siya sa plastic. Actually, nakita ko na to, guys, at pinost ko sa TikTok account ko na nag-viral po sa TikTok. Um, ang dami nagsabi sa akin at nagalit na, Fake naman yan eh. Ganito naman yan eh. Eh, fake naman talaga siya guys. And hindi ko naman sinabi na original. Um, pinakita ko lang kasi nga, it's basically a very cute phone. Anyway, this is how it looks like. O, oh, ba diba? Mukha siyang iPhone, um... 7. Correct me if I'm wrong, pero yun yung kamukha niya. Pero bago natin siya um, kalikutin, ito muna yung mga laman ng box niya. Dito, meron tayong 7S accessory. And we have... Dun -dun -dun -dun, micro USB charging cable. So, micro USB port ang meron tayo dito sa maliit na phone na to. Meron din tayong napaka-cute na jelly case. Ayan guys, oh. ngayon ko lang to nakita sa tagal ng phone sa akin. Hindi ko alam kung ba't di ko ginamit, pero itry natin. Okay, so... Hindi siya kasha. Hindi siya 100% perfect fit. Pero, kasha naman. Pero, medyo maluwag. Ito yung itsura niya, guys. Ayan, may case na siya. And, medyo mas madali na siyang hawakan at hindi na siya madulas. Kisa nung una na walang case. Ang cute talaga, no? Pwedeng pamato, ganun. O, oh, bongga. Meron din tayong screen protector sa kanya. O, oh, ba diba? Daig pa yung mga brands na walang screen protector. <laughs> at, may panundot tayo, guys. Oh my God. Sure ba to? Na dito yan? Dito talaga siya. Parang hindi ako makapaniwala. Para siyang OnePlus na panundot, no? Nakakamukha ah, talaga. Maganda guys, yung SIM ejector tool, no? So parang naghalong OnePlus, parang iPhone, tapos Android yung loob. And may user manual din tayo at merong card. Basically, parang we have a thank you message from a Chinese company. Guys, tanggalin ko yung case na itong iPhone 12. Papakita ko sa inyo yung comparison sa sizing. Ito po yung itsura ng regular iPhone 12 Pro. Ayan siya. And then, ito naman yung ating uh, Soya 7S. Ito yung size comparison nila. At ito naman, guys, yung iPhone 12 mini size comparison dito sa ating nabiling maliit na phone. Basically, guys, it looks like an iPhone, pero dun lang naman siya hinulma na design and obviously doon siya inspired. Pero it doesn't mean it's an iPhone, okay? Yung loob niya po ay Android. Based din naman doon sa pinaka-title niya. So, hindi naman talaga siya misleading. This is unless, of course, guys, hindi niya babasahin ng maayos 
is yung pinaka title niya sa Lazada and yung reviews kasi may reviews po medyo madami and lahat naman doon nagsasaad ng good reviews and hindi naman po sila na loko or na scam. So yung iba kasing phone na nakita ko nito sa ibang um, e-commerce katulad ng Shopee, na scam daw sila pero kasi Guys, this is why it is very important to read the reviews. Kung walang review, medyo hesitant. Huwag na lang tayong bumili para maiwasan tayo na ma-scam or kaya naman ma-mislead. Depende kasi guys eh, kung yung title din mismo nung binibentang item doon sa Shopee or Lazada ay misleading, talagang mamimislead ka rin lalo na if walang reviews at maganda yung pricing. iPhone eh, kulay pink pa, ba? Diba? Anyway, yun lang guys. Ito yung itsura ng ating display. Look at that. Hindi siya full screen, okay? Kung baga yung display na makukuha nyo sa ordinary na iPhone 7, parang ganun din yung itsura nito. Teka, unlock natin. Ayan siya guys. Wala siyang in-display fingerprint sensor, wala ring face unlock, wala ring side-mounted fingerprint sensor. But basically, meron siyang iOS inspired launcher. Pero yung pinaka-OS niya ay Android. Medyo mahirap i-explain but eto guys, yung way lang ng pagbukas sa kanya kung mapapansin nyo. Medyo iPhone ang datingan. Pero again, ang OS ay or the operating is very very Android. Even yung menu, may Play Store rin tayo guys. And kung mapapansin nyo, may power button siya na pink sa ibabaw. Tapos may SIM tray siya. Teka, pagkakataon na natin gamitin yung ating panundot at malaman kung ito ay expandable via micro SD card. Okay, good news. It is expandable via micro SD card na gulat ako doon at capable naman siya guys naman kapag lagay tayo ng isang SIM card. Okay, hindi siya dual SIM pero okay na rin na pwede natin siya lagyan ng SIM card para makapag-text tayo at tawag. Ngayon sa ilalim, andun yung speakers niya at micro USB port and then volume rockers naman sa kaliwa. Ngayon sa likod, meron tayong isang single camera at LED di flash at may front camera din siya guys. Ngayon, Mary, paano ba kami makakapag-download dito sa maliit na phone na to ng applications or games? As I've said earlier, may Play Store tayo. Pwede tayong mag-download ng mga social media apps katulad ng Instagram, Twitter, Facebook, Messenger. Yun yung mga ordinary, usual apps na ginagamit natin everyday. Ngayon, the question is, can this mini iPhone game. Well, technically guys, since may Play Store siya, pwede kayo mag-download ng game. So, dinownload ko yung pinaka-paborito ng halos lahat at tinatanong ng halos lahat, Mobile Legends. Since hindi naman din kataasan yung kanyang gig, ito na lang yung dinownload ko and yes, it is playable pero guys, nagko-close minsan yung game kapag kalagit naan, tapos hindi ko napipindot ng maayos yung mga buttons to attack or to walk kasi nga maliit talaga yung phone. So, obviously guys, the phone is not for gaming. May calculator din siya. Ito yung mga basic apps na pre-installed na. And then, yung camera, malinaw naman, I would say, pwede na. Kumbaga, ito guys, yung quality ng camera na makikita natin sa mga naunang iPhone. Kung maaalala nyo yung mga iPhone 2G or even yung mga naunang MacBook, ganitong-ganito yung quality ng camera. And hindi ko ini-expect na may front camera siya. And yes, guys, hindi lang pagka-capture ng photo yung meron ito, kung hindi, pwede rin mag-video. May drop-down notification din siya, guys, sa in fairness naman. Papakita ko sa inyo, ah. Ayan, so, bababa ko to. Dito na natin makikita yung mga notifications natin. Medyo malalaki lang pero tingnan natin kung mababago rin siya sa settings. May Bluetooth rin siya guys ha. So pwede, I guess, pwede siyang kapitan ng wireless earphones. I-connect natin kasi wala rin naman po siyang 3.5mm audio port. Ngayon ang tanong Mary, para saan ba yung maliit na phone na nabili mo and if bibili kami sa tingin mo, dapat ba kami bumili? Kung gusto nyo lang naman ng mga pa-cute-cute na phone guys, pwede naman, lalo na if sobra naman ang pera nyo. But as a main phone, hindi ko talaga siya masasuggest lalo na if you're gonna spend 2,500 pesos, medyo mabigat pa rin yun. Konting dagdag na lang at konting ipon. Pwede na kayo makabili ng isang legit and okay na entry-level smartphone. Yung mga take for 4K or 5,000 pesos. Pero, Oh guys, don't get me wrong. Maganda siya. Okay siya pang text. And then, trinay rin namin siyang ipang tawag ni Jason. Okay rin naman yung audio niya. Naririnig naman niya ko at naririnig ko naman siya. And guys, dito ko rin sa pinapanood yung mga YouTube videos ko. So, yes pwede rin kayang manood sa kanya. So, anong purpose niyan, Mary? Actually, binali ko to para gusto ko maramdaman yung nararamdaman ni Jason, guys, pagka ginagamit yung iPhone 12 mini. Diba? Yung feeling giant katas ang liit ng phone. Ito lang naman galiit. Ganito kaliit ang ating Soyuz 7S. Guys, tawagin ko si Jason. Papakita ko sa inyo kung gano or ano itsura ng phone sa kamay niya. O, oh, ba? Mas lalong hindi na nakita yung phone kapag hawak. Tapos lalong wala na siyang mapipindot. O, oh, hindi na rin tayo nakita sa camera. Naka 
1.4 po ang aperture natin. Okay na. Hanggang ngayon, pinagtatawanan ko pa rin yung sarili ko for buying this. Pero maganda, okay lang naman para sa akin kasi at least yung mga nakikita to sa kanilang Facebook ad or Lazada ad. Nasatisfy ko sana yung curiosity nyo. Ngayon na nabili ko na siya, hindi niya na kailangan bumili. <laughs> Kasi alam, alam na natin lahat pare-pareho kung ano ba siya at anong kaya niyang gawin at basically anong purpose niya. Again, it's a good secondary device. Pwede rin siyang um, extra phone for emergency cases pero not as a main device, okay? Pwede rin siyang keychain actually guys kasi meron siyang pasukan dito somewhere. Actually yung case. O ba ang bongga ng keychain nyo, mamahalin. Yung keychain ng cellphone nyo, ang keychain ay cellphone din. Anyway, that's it guys. Again, it's your Tagal Mary and see you on our next video. Bye! Ito na guys, ito na yung pinaka-game changer. Yung iPhone natin, ang keychain ay bootleg iPhone. <laughs> Nakahanap ako ng, ng tali dito sa studio. O, oh, ba? Pak! Saan ka pa? Pagka, ano, takot kasi ako guys, mawala ng cellphone eh. Kaya, sama-sama uh, sila. Ganito, ganito, ganito talaga yung mga peg ko.